E aí galera, hoje estamos aqui mais um vídeo agora continuando com a nossa série de sentir bem, meus queridos O que nós vamos fazer neste querido maravilhoso episódio Cara, é o seguinte, o nosso testamento está até bem equilibrado, a gente está conseguindo manter as coisas aqui A primeira coisa a gente vai tentar aprovar essa lei aqui que é de política de natalidade, meus queridos Ixi, Ixi isso aqui é uma coisa absurdamente polêmica Mas que eu já tenho minha resposta, tá? Então o que eu posso fazer aqui? Basicamente eu devo incentivar ou não Ou restringir A, a natalidade né? Então eu posso dar subsídio para grandes famílias Para incentivar o crescimento populacional Eu posso permitir somente duas crianças por família Permitir uma criança por família Ou nenhuma política Eu vou colocar nenhuma política, tá? Acho que, mano Na moral, o Estado intervir na quantidade de, de, de filhos Que uma família vai ter Já é demais, né? Like a China <risos> Então, enfim, mano, se, se tivesse uma condição absurdamente desastrosa, que a gente não tá nem de perto, eu poderia até cogitar, mas não, não tá nem perto disso, então tô de boa, tô de boaça, de boaça. Os, os ricos ainda estão num, num crescimento muito maior, então a tendência na verdade vai ser a proporção de ricos ficar aumentando, inclusive isso influencia também no meu orçamento, né, que lá vai... Em, em tese aumentando, só que obviamente que ele também diminui, porque as minas vão acabando também, né? E no geral, as favelas estão realmente sumindo, né? As favelas estão sumindo e já tá praticamente 482 só pessoas que estão morando em favela. Bem pouco, né? Basicamente quase nada comparado com o que estava há um tempo atrás. De qualquer forma, eu vou criar mais algumas minas aqui e vou provavelmente expandir um pouco mais minha cidade, tá? Eu vou expandir as minas para tentar sempre manter o um orçamento de 2 mil positivo. Okay? Acho que o orçamento com 2 mil positivo é uma quantidade boa para você ter um superávit a ponto de você conseguir fazer alguns investimentos okay? é, que possam vir te ajudar. De qualquer forma, eu também estou vendo que eu vou precisar de investir muito em limpar áreas para cultivo, tá? aumentar a zona rural e o cultivo, a agricultura, porque a minha, o meu aumento de produção agrícola precisa ser constante. Porque, pelo que eu estou vendo aqui, ó, é, no último episódio eu. Dei bastante, aumentei bastante a área de cultivo, só que demora, tá vendo? Demora pra cultivar, demora pra começar a criar alguma coisa aqui. Sendo assim, seria muito interessante que eu deixasse de forma que... Sem parar, entendeu? Tipo, constante mesmo o, o, o crescimento agrícola. De forma que, que não pare, entendeu? Porque se parar eu vou estar tá perdendo tempo. E talvez a minha demanda aumente até mais rápido que a minha produção Que eu vou ser sincero com vocês, eu acho que tá acontecendo Então eu vou tentar fazer isso Vou limpar um pouco as áreas aqui em volta E vou tentar ir construindo aqui o máximo de, é, de, de regiões aqui Pra ver se eu consigo aumentar minha produção agrícola o mais rápido possível Porque a gente já tá com um déficit absurdo A gente não produz nem metade do que a gente consome produtos agrícolas, então né, tá complicado e eu também já vou limpando algumas algumas coisas aqui, algumas florestas que eu não tô que não tem muita coisa aqui que pode ser benéfico pra mim cara egoísta, né, só deixa o que é benéfico mas estamos falando de governo meu querido estamos falando para o bem da nação estamos fazendo isso pelo bem da nação meu Deus. estamos comandando uma cidade-estado, de devemos lembrar disso mas é uma nação pode ser uma cidade só mas não deixa de ser um estado. Não é uma nação. <risos> tá, a gente tá com um superávit bom ali. Inclusive aumentando. Muito bom. Eu vou ir construindo essas minas aqui. Mano, a gente ainda tá na metade do mapa, tá? Mais ou menos. Assim. A gente explorou metade do mapa. Tem muita coisa de ouro aqui. E como eu falei pra vocês, eu vou tentar não ruxar, tá ligado? Tipo, construir um monte de mina e uma porrada de coisa de uma vez. Justamente para tentar evitar a escassez de matéria-prima muito rápido. Inclusive, eu estou interessado para saber se os desenvolvedores vão fazer alguma alternativa a isso. Porque como agora as matérias-primas acabam, é meio interessante eles adicionarem uma alternativa para você conseguir, sei lá, talvez exportar outra coisa. Enfim, ele, uh, eu sei que o jogo não tem um setor industrial, por exemplo, né? Eu seria muito interessante eles desenvolverem isso construir o setor industrial, porque talvez, tipo, no início você é, precisaria de focar na exportação de matéria-prima, mas depois, mais pra frente no jogo, é, você poderia construir uma base de, de industrial que importasse matéria-prima e exportasse coisas manufaturadas a um preço maior. Seria muito interessante, inclusive é muito fácil deles colocarem uma indústria no jogo. É a mesma coisa, é, é, é só fazer que nem a zona rural, entende? 
É a mesma coisa da zona rural, você, tipo, é, loteia uma zona, né, pra produção industrial e nela começa a subir as indústrias e tal, e eles poderiam colocar um tipo de nível também, né, da tecnologia da indústria, de acordo com a educação e tal. Enfim, dá pra fazer muita coisa nesse jogo, cara. Muita coisa. E eu tô vendo que a população mais pobre tá aumentando, tá? Isso não é muito bom, né? Enfim, vamos ver qual que é aqui. Talvez a gente consiga compensar aqui, né? Número de horas pra trabalhar, né? Número de horas trabalhada. A gente tem que impor um limite de horas por semana pra... pros trabalhadores que estão regentes, né? Sobre as leis trabalhistas do nosso país. Uh, a primeira opção é o governo não deve impor, tá? Limite. Deixa o povo trabalhar tanto que eles quiser. Isso é combinado entre eles e os patrões. Eu vou ser bem sincero, eu, eu, eu gosto muito desse aqui. É, só que, se eu não me engano, a legislação que eu aprovei trabalhar nessa série, eu não sei se eu aprovei nesse save ou no outro, ele, ela estava falando que regia um, um limite de horas por semana. O Brasil, mais perto, é 40 horas por semana. O funcionário público trabalha por 30. Mas geralmente aqui a galera trabalha por 40. Eu acho que eu vou deixar isso aqui, tá? Que eu, eu vou deixar, tipo... Ah, ah, mano, eles... Eles... Tá? Eles fazem um acordo por fora. Isso vai aumentar a desigualdade social, porque em tese, obviamente, o rico vai tentar explorar o mais pobre. Só que, obviamente, vai incentivar os ricos, o que pra mim é bom. Tá? Ah, enfim, a desigualdade social pra mim aqui acaba sendo até um pouco lucrativa, meio bizarro falar isso, mas é verdade. Uh, capitalismo, galera, capitalismo Se bem que a gente tá bem libertário, né A gente é um estado de bem-estar social libertário Muito bizarro Tá, mas outra lei, detenção e reabilitação Os criminosos devem ser levados A detenções privadas E devem trabalhar pelas suas penas é, Ok, os, uh, os detentores Devem ser levados a prisões privadas Os, deten os prisioneiros, aliás, né Os prisioneiros devem ser levados a, a cadeias públicas os, Ou os detentores devem ser levados A cadeias públicas e devem ser integrados A um sistema de reabilitação, olha eu vou ser bem sincero, eu sou bem apoiador da ideia que eles devem ser é, integrados ao sistema de reabilitação junto com o trabalho, tá? Não quer dizer que o cara tem que fazer um sistema de reabilitação que ele não pode trabalhar e pagar seus custos, tá? É tipo um Prison Architect, quem já jogou sabe, tem como você fazer vários programas ali dentro, né? Com vários incentivos. Inclusive você pode dar até um salário, né? Pra o cara com, é, comprar coisas lá no comissário, que eles falam, né? Que é item e tal, pra ele usar lá dentro da cadeia. Então, tipo, comida, alguma comida de fora, né? Ele pode comprar até televisão, se eu não me engano, enfim, um monte de coisa. É, e isso ele consegue pelo trabalho, enquanto os sistemas de reabilitação, é, os programas de reabilitação também podem ter outros incentivos pra ele, como redução de pena e tal. Eu acho que o ideal seria a combinação dos dois, mas como não tem, eu vou escolher o que pra mim é o mais oportuno, que é justamente mandar os criminosos pra cadeias privadas, ou seja, o, o Estado já não vai arcar com muito custo, e fazer eles trabalharem pelas suas penas, ou seja... As empresas privadas vão lucrar em cima dos criminosos. Isso não vai fazer mudança nenhuma na sociedade. Vai diminuir um pouco aqui o index de liberdade, de direitos civis. Só que eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Né? A tendência... Na verdade, o meu orçamento diminuiu ali, mas eu acho que eu já sei porquê. Provavelmente minhas minas acabaram. Tá? Um bocado de mina aí deve ter... deve ter acabado ou algo desse tipo. Ou não, né? Na verdade, eu acho que não. Tá de boa ali. É, acho que não acabou, não. Acho que tá tranquilo. Inclusive, tem como eu ver o tempo aqui que falta pra. Monthly Production Reserva. Ah, tem a reserva ali, ó. As reservas, tá vendo? Tem as reservas ali, ó. Então, quando a reserva acaba, vai pro saco, né? Ah, aqui, ó. Tem um monte aqui que. Que foi pro saco, Provavelmente isso aqui era tudo mínimo de ouro, tá? Não é possível. Deixa eu ver aqui as reservas, ó. Tá quase acabando os petróleozinhos aqui. Inclusive, como os petróleozinhos estão quase acabando, eu vou até construir mais pra ver se eu... Tá aí uma coisa legal, né? Pelo menos agora pelo fato dos, dos recursos minerais acabarem, tem uma limitação, você consegue, tipo assim... O ideal vai ser você gastar os recursos minerais perto da sua cidade pra depois, quando o futuro for você e expandir a sua cidade, como não tem mais recursos minerais em volta dela, fica de boa pra você expandir ela, né? E nos lugares onde tinha recurso antes, que você ficaria com o pé atrás, por exemplo, expandir. É uma boa. Boa, senhor. Então, ok, tá de boa, tá tranquilo Mano, meu orçamento tá muito positivo, tá muito bom mesmo Os ricos basicamente carregam a economia nas costas, cara Carregam mesmo a economia nas costas, não tem como Não tem como A quantidade de pessoas mais pobres tá aumentando, a classe média tá diminuindo na proporção Mas os ricos estão mantendo a sua, a sua <risos> colocação, né 
É, inclusive eu tenho que melhorar muito aqui a... o trânsito, cara, que tá muito ruim, tá muito ruim. Né? O tráfego aqui tá absurdamente caótico. Vou construir um bocado mais de Isso vai obviamente infligir um pouco em cima do, do meu orçamento, mas. Não tem como, né, cara? Eu preciso de construir isso aqui, mano, realmente. Construir os monotrilhos também. Vou ver se eu consigo reduzir aqui o caos no trânsito. Cara, isso aqui vai me. Nossa, vai me gerar um custo gigante, galera. Vocês não estão ligados. Meu Deus, só o que eu construí aqui deve gerar um custo absurdo. Construí algumas estações. Acho que a estação é decorativa, como eu falei pra vocês, mas enfim. E é meio bugado de colocar, eu tô clicando e o bagulho não vai, ó. É bizarro. Enfim. Você é colocando é, é baratinho também, custa só um por mês da estação, então. Olha pra você ver o tanto que reduziu, velho, o meu, meu orçamento. Meu Deus. Só no campo negativo tá ótimo, velho. Tá ótimo, maravilhoso. Deixa eu ver aqui o valor de terreno. É, a parte mais barata é essa parte do norte aqui, né? Que não tem muita coisa e tal, mas bom. É o que eu já esperava. Vamos ver aqui nos problemas. Tá, igualdade de gênero. O governo deve financiar programas para igualdade de gênero. Hum, interessante. Tá. É, o governo não deve dar suporte nenhum. É, fazer leis para... É, induzir, é, na verdade, é, fazer leis não, né? Editar as leis que podem induzir a desigualdade, ou seja, se existe alguma lei na nossa Constituição ou na nossa legislação que leva a alguma desigualdade, a gente vai modificar ela, né, para isso não acontecer mais. É, melhorar a legislação para começar programas de escolas e tal, ou melhorar, é, enfim, pode. Hum, isso aqui é uma, uma perseguição mais severa, enquanto isso aqui é meio que uma preparação nas escolas, né? Só que os dois têm custos, então, mano, eu vou fazer o, o segundo, tá ligado? Quer mudar algumas leis ali é, pra, 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 pra desigualdade. Porque se eu tivesse dinheiro, eu ia tentar fazer algum programa nas escolas, né? Pra desincentivar a desigualdade, mas tá meio foda pra mim, mano. Não, tenho, não tem condições. Eu vou construir um pouco mais de casa aqui, inclusive, mano, as favelas quase foram extintas, né? A gente conseguiu basicamente mudar tudo aqui, que é muito bom. Vou dar uma investida, vou aumentar o subúrbio, porque eu vou tentar, galera, diminuir um pouco a densidade urbana, porque tá bizarro, cara. Tá bizarro. Tem muita gente morando naqueles prédios lá. E, cara, tá muito complicado, mano, ter tudo, tudo funcionando aqui, cara. Tá muito difícil, muito difícil mesmo. Me custa um pouco mais de mina de petróleo. Vai desvalorizar um pouco esse terreno, mas esse terreno aqui eu já espero que more mais pessoas pobres, certo? Relação mais pobre, até porque eu sou burro. O que você espera do sul burro? Ah, obviamente, é uma coisa que eu tenho renda menor. Normal, isso. Normal. E a minha intenção é, é essa mesmo: é começar a dar espaço no centro ali, para as pessoas que têm dinheiro, né? E dar a oportunidade de alguém. Mas se bem que a classe média eu acho que vai invadir mais aqui. Acho que vai ser mais classe média mesmo do que de fato os pobres. Porque a cidade, a cidade, essa cidade aqui é uma cidade muito cara. Não sei se vocês observaram até o momento, tá? É uma cidade absurdamente cara, meu Deus, não é possível não achar nada Não achou, puta merda Não achou nenhuma gota de petróleo Meu senhor Estamos com sorte, hein Agora achou Deixa eu ver Nossa, a reserva é muito grande nesse lugar As reservas de petróleo são muito grandes, velho Que isso, senhor Será que muito bom? Vamos, senhores Vamos, filho. Vamos. Não achou meu Deus. Ah, então vou passar uma rodovia aqui, ó. Tá? Passar uma rodovia tipo aqui assim, ó. Pra já atender essa, esse deserto. Isso. Boa. E eu vou passar uma rodovia aqui também. É bem possível, na verdade, que daqui a pouco eu já vou começar a construir umas fazendas nessa região aqui. Ou expandir o subúrbio pra cá mesmo. Eu acho que vai ser a maior tendência mesmo é expandir o subúrbio. Mesmo que esteja cheio de poços de petróleo aqui na região. Bizarro, né? Galera morando do lado do povo de petróleo. Ah, o que, que tem no seu quintal? Ah! Estação de. Extração de petróleo. Que bom, os poços de petróleo ali espalham. Tá tranquilo. Tá bom. 
Tá, eu não tô vendo mais nenhum poço que seja benéfico pra mim aqui. Eu na verdade tem isso aqui, que tem poucos por cento. Deixa eu encontrar alguma coisa. Vou tentar. Se não encontrar, eu vou aumentar. Tudo de cidade baixa, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eu não quero gastar muito em infraestrutura. Aliás, eu não posso, porque o orçamento tá meio apertado. Tudo vai depender muito de como é que vai as minhas legislações, tá? As figuras. Se eu vou gastar muito, se não vai. Depois eu vou dar um pouco mais de de outras regiões. Tirar aqui. Tudo. Porque chegou a hora de expandir o subúrbio. Tá? Depois de muito tempo, eu vou expandir o subúrbio. Né? Tem muito tempo que eu não faço nada desse tipo na cidade. Mas chegou a hora, meus queridos. Vamos lá então, tudo em baixa densidade, é bem possível que pessoas mais pobres vão morar aqui Depois a gente investe em valorização de terreno, melhoria da infraestrutura mais pra frente E a gente tenta compensar isso aí, tá? Porque, querendo ou não, a gente ainda tem que incentivar mais os ricos Como dito anteriormente, eles pagam mais imposto, entendeu? E eu realmente vou começar a trabalhar para diminuir a, a, a densidade urbana, cara não, eu vou gastar bilhões, quadrilhões, quincalhões pra manter o trânsito funcionando, cara. Gasta muito dinheiro. Que isso, mano. É bizarro demais a quantidade de dinheiro que gasta. Ok, ó. Maravilha, eu tô construindo aqui um suburbo até bizarramente grande. Vamos ver como é que isso afeta o orçamento, como é que vai ser, né? Olha, é o seguinte, no geral, os ricos sozinhos conseguem pagar por boa parte dos custos, tá? Tipo, se você somar aqui todos os custos de educação, saúde e segurança, os ricos pagam com sobra, tá? No geral, eu tô recebendo aqui quanto? Uns 20 e... uns 29 mil, sei lá, 28 mil, ou tá 28 mil de imposto, somando todos os impostos de todas as classes. É, inclusive, o imposto que eu tô dando é absurdo dos mais pobres, né? Se eu for somar tudo isso aí, uns 28 mil, e somar com todos os meus gastos, cara, é, eu tenho ali 16 mil mais ou menos em gasto público, né? Com saúde, saúde, educação e segurança. Ah, nos níveis atuais, inclusive eu tô vendo ali que o meu meio ambiente tá começando a reduzir. Então 16 mil mais 5 mil dá 21 mil, mais 6 mil dá, dá 60... Enfim, vai dar uns 30 e poucos mil. Então a gente tá com um déficit aí dos impostos, né, em relação aos meus gastos públicos, de mais ou menos um quê? Uns... Uns 3 mil, 4 mil. Então eu preciso de que minha economia, as exportações, somem um superávit de mais ou menos isso aí, tá? Na verdade tá num superávit de 1.800 e já tá conseguindo manter bem a, a situação, então... É, nem, nem precisa ser tanto assim não, na verdade é menos do que eu imaginava. O buraco é menor do que eu imaginava. E vocês podem observar que realmente a classe média que tá mudando pra lá, né, boa parte. Apesar de que a, a, a classe mais baixa tá, tá crescendo muito. Tá crescendo muito. Vamos ver qual que é a lei aqui. Tá, vindo... Ah, legislação sobre varejo. Tá, mano, ó, eu vou ser bem sincero, cara. Eu não quero limitar venda de varejo, tá? É basicamente na primeira opção aqui. É, os mercadores podem vender o que, que eles quiserem, tá? E os, e os vendedores ilegais são tolerados Isso me dá um custo aqui muito grande Porque é, os, os vendedores ilegais Eles não estão na, sobre a lei Tipo uma economia informal né? Então eles não pagam imposto nem nada ah, Então por isso que ele me dá um custo muito alto A segunda opção é basicamente a mesma da primeira Eles podem vender o que, que eles quiserem Mas os vendedores informais não vão ser tolerados né? Eles vão ser punidos e tal Então a gente vai lutar contra eles o terceiro vai ser os, ven os vendedores podem vender o que, que eles quiserem, desde que seja legal e com a registração própria. E o quarto, os mercadores uh, só podem vender produtos autorizados pelo governo durante o dia em dias de semana. Mas isso aqui não faz o menor sentido. Então eu vou pegar a segunda, tá? Eu vou pegar a segunda só porque eu não tenho condições de pegar a primeira, tá? Porque a primeira, na verdade, é... é custa caro, mano. Custa caro pra caramba. Isso vai aumentar a pobreza e classe média e os ricos vão ficar a mesma coisa, tá? Ok. Ruim está, vou ser sincero com vocês. Isso não é bom, não. Mas, enfim. Né? Uh, eu tô com 150 mil, basicamente, habitantes, né? Deixa eu ver o que eu posso construir aqui, mano. Dá pra construir um theme park, aparentemente. Ó, oh, dá mesmo, velho. Um parquezão aqui, ó. Vamos construir um theme park, então. O que o theme park faz? Eu não sei. Construir. E uma universidade, tá? Construir uma universidade também, galerinha. Holy, wow. Holy, holy. 
Onde eu vou conseguir essa universidade? Assim? Não tem muito espaço, né? De verdade. Eu acho que eu vou tirar aqui, ó. Abrir um espacinho e vamos construir essa universidade. Aí, ó, boa. Construir um campus aqui. Maravilha. O que, que ela vai fazer? Educação mais um monte, né? Tá, aparentemente ele melhora muito a educação. O que eu acho que vai levar a uma diminuição da classe mais pobre e aumento das classes mais ricas e classe média. Eu não sei necessariamente se a universidade vai fazer isso, cara. Tem 33 mil estudantes, meu Deus. Meu Deus, tem muito estudante. Tá, mais uma lei, vamos lá. Programa espacial, ha! Ok, essa aqui é interessante. O programa espacial deve ser feito por empresas privadas, no caso, tipo SpaceX. O programa, as atividades de exploração espacial estão restritas, eu acho legal. A, a gente vai dar um, um subsídio e suporte à pesquisa espacial, ou a gente vai criar um, um programa nacional de pesquisa espacial, tipo a NASA, tá? Eu prefiro incentivar as privadas, ok? Eu prefiro incentivar as privadas, ok? Não vai mudar nada na minha população, mas eu não... Mano, é muito caro a última opção, tá? Que é a, a nacional. É, é muito caro, não tem como, cara. Não tem como fazer aquilo. Então, enfim, eu acho que eu vou construir outra universidade, mano, sinceramente, sei lá, eu acho que vou investir um bocado na educação, tá ligado, galera? E construir uma segunda universidade aqui, ó. Tem como, eu não sei se tem como, na verdade, eu acho que não tem, não. Ah, esse aqui aumenta a qualidade de vida, muito bom. Será que eu posso reduzir os investimentos em educação porque eu construí uma universidade? É a Universidade do Estado, né? Vale a pena lembrar, tá escrito ali. Apesar de que não tem manutenção por mês, não tem. Parece que não. Não tem. Vamos ver na infraestrutura se eu consigo construir alguma coisa, tá? O aeroporto eu preciso de... 25 mil. E por mês, 250, tá? Eu preciso ter pessoas da classe média em 75 mil. Quantos que eu tenho? 60 mil? Cara, tá quase, velho. Pior que tá quase, mano. Caramba, olha, melhorou aqui o meio ambiente, hein? Talvez seja porque as minas estão sendo destruídas. Inclusive, o meu orçamento tá negativo. Mas eu tenho bastante grana no, no bagulho. Acho que é por causa das minas mesmo. Né? Tô acabando aqui. Vamos construindo mais então, só pra compensar. Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio, galerinha. Cara, ó, eu vou falar a verdade pra vocês. Tá indo muito bem, tá? Enquanto eu ainda tenho recurso pra ir aumentando, né? Eu vou fazer um teste, porque a, aparentemente. A escola que eu fiz aqui, ela dá um buff na educação, mas não aumentou os custos de educação. Então, imagino eu que esse buff de educação que a universidade me deu, vai permitir eu cortar gasto na educação e manter o mesmo nível educacional, entende? É, eu não sei exatamente se é isso que vai acontecer, mas eu acho que é mais ou menos isso. Tá muito estranho esse subúrbio, velho. Tem caras de classe média lá em cima, no, de, mano, no meio aqui. Classe, classe mais pobre e tal. Eu vou construir uns parques pra tentar transformar essa classe mais pobre em classe média, tá? E como eu falei pra vocês, isso afeta bastante o meu orçamento, né? Enfim, eu vou encerrar isso por aqui. Se você gostou, por favor, deixe seu like, adicione as orelhas, se de curtir, compartilhar esse vídeo na página principal que tá na descrição. Diga as consultivas e sugestões, deixe nos comentários que isso é muito importante para os queridos. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Vou até a próxima. Fui.